আজ তো নন্দোৎসব গতকাল আমরা শুনেছি রথে যাবার সময় দেবকীর মাথার চুল ধরে কংসটাকে কাটতে যাচ্ছিলেন দৈববাণী শুনে বসুদেব কংসকে প্রতিনিবৃত্ত করেছেন তার বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়ে মানুষ তার নিজের প্রশংসা শুনলে খুশি হয় কংস সেই ভাবে মাথার চুলটা ছেড়ে দিয়েছেন তারপরই বসুদেব যুক্তি দিয়ে বোঝালেন কংসকে সে এক পণ্ডিত শাস্ত্রবিদ সে তো জানে মানুষকে একদিন মরতেই হবে সুতরাং কেন সে এত তাড়াতাড়ি তার মৃত্যুকে ভয় পেয়ে কেন সে দেবকীকে মারতে যাচ্ছে এইভাবে শাস্ত্র দিয়ে বুঝিয়ে কংসকে প্রতিনিবৃত্ত করলেন বসুদেব কংস বুঝলেন বসুদেবের যুক্তি সব শেষে বসুদেব বললেন তোমার তো ভয়ের অষ্টম গর্ভজাত সন্তানকে নিয়ে আমি কথা দিচ্ছি এর যত সন্তান জন্মাবে সব এক এক করে তোমার হাতে তুলে দেব কংস অবাক হয়ে গেলেন কিন্তু তবুও বসুদেবের সত্যনিষ্ঠা তার বিশ্বাস ছিল সেই জন্যে তিনি বিশ্বাস করে দেবকীর সেই সময় তাকে মারবার হাত থেকে তাকে তিনি রক্ষা করলেন তার মনে আর মারবার ইচ্ছা থাকলো না তিনি পৌঁছে দিলেন দেবকী আর বসুদেবকে তার নিজের প্রাসাদে দিন চলে যায় ক্রমে এক বছর কাটল এদের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করল প্রথম সন্তানের নাম রেখেছিলেন এরা কীর্তিমন্ত জন্মের পরেই সেই সন্তানটিকে নিয়ে এসে বসুদেব কংসের হাতে দিলেন কংস অবাক হয়ে গেল এমনও হয় কোনো বাবা তার ছেলেকে মৃত্যুর হাতে এমনিভাবে তুলে দেয় কংস সেই ছেলেটিকে হাতে নিয়ে ভাবলেন এ তো আমার মৃত্যুর কারণ নয় অষ্টম সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ সে বলল বসুদেবকে প্রতিজাত কুমার ওয়ম তুমি ছেলেটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এ তো আমার মৃত্যুর কারণ নয় বসুদেব অবাক হলেও ছেলেটিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এমনি করে যখন তার আবার আরেকটি সন্তান জন্মানোর সময় হয়েছে তখন স্বর্গে দেব তারা খুব চিন্তায় পড়ে গেল কংস খুব ভালো ভালো কাজ করে ফেলছে প্রথম তার নারী হত্যা হলো না দ্বিতীয় শিশু হত্যা হলো না দেবতারা তখন নারদকে পাঠালেন কংসকে খানিকটা দুর্বুদ্ধিতে উত্তেজিত করবার জন্যে নারদ এসেই কংসের দরবারে কংসকে খুব গালাগালি দিতে লাগলো তুমি বোকা তোমার এতটুকু রাজবুদ্ধি নেই তুমি জানো না তুমি কি করছো 